Alle guten Geschichten beginnen mit den Worten »Es war einmal«. Dabei hält der Erzähler ein altes und verstaubtes Buch in der Hand und blättert andächtig durch die ersten Seiten. Gut, ich entnehme die Seiten. Das Buch ist in Wahrheit ein etwas heruntergekommener Aktenordner und ob die Geschichte wirklich gut ist, müsst ihr am Ende des Films entscheiden. Der Grund für dieses nostalgisch angehauchte Intro ist eigentlich ganz einfach. Ich habe beim Zusammentragen von Bildmaterial für dieses Video festgestellt, dass nun mittlerweile schon 30 Jahre seit dem Baubeginn dieser Drehscheibe vergangen sind. Deswegen sind die Baupläne auch nicht auf dem PC, sondern noch ganz klassisch auf einem Zeichenbrett mit Parallelmaßstäben entstanden. Da sich das Ganze aber ein paar Jahre hingezogen hat, trat dann auch der PC mit dem ersten CAD-Programm in mein Leben. Und das habe ich dann gleich genutzt, um die Hebelverhältnisse für den Signalantrieb mit dem Memory-Draht zu konstruieren. Und Jahre später habe ich mir dann sozusagen als Fleißarbeit die Vorteile der Bildbearbeitung zunutze gemacht, um diesen doch ziemlich angeschmuddelten Zeichnungen ein etwas ordentlicheres Erscheinungsbild zu verpassen. Ja, die gute alte Zeit, als es noch kein Internet gab und als man sein Wissen noch aus Büchern und Zeitschriften zusammentragen musste. Meine Planung für meine Drehscheibe begann im Jahr 1990 mit dem Erscheinen von Lieber Spezial Nummer 6. Ein ausführliches Nachschlagewerk, in dem man jede Menge Inspirationen finden kann für den Bau von einer Drehscheibe, inklusive ausführlicher Vorbildfotos, Tipps und Tricks für die Technik und einer sehr hilfreichen Übersichtszeichnung einer 23 Meter Drehscheibe. Das war dann auch letztendlich die Basis für meine eigene Planung. Des Weiteren gibt es auch viele Bilder, an denen man sich orientieren kann, was die Farbgebung und auch die Alterung an der Drehscheibe betrifft. Weil auch hier gab es noch keine Tutorials, an denen man sich orientieren konnte. Insgesamt also kein Wunder, dass mein Exemplar schon ein bisschen abgegriffen aussieht. Die Bühnen der käuflichen Drehscheiben leiden doch sehr unter den dicken Kunststoffprofilen, insbesondere für die Handläufe. Deswegen wurde bei dieser Drehscheibe ausschließlich mit Messingprofilen gearbeitet. Die Kombination aus Holzbohlen und Gitterrost für den Belag ist durchaus vorbildgerecht. Dadurch konnte der freie Durchblick durch die feinen Profile erhalten werden und gleichzeitig die Mechanik für die Bewegung der Signale getarnt werden. Und da ich damals auch noch einen guten Freund und Kollegen für dieses Projekt begeistern konnte, entstanden im Laufe der Zeit zwei fast identische Drehscheiben. Damit ich bei anstehenden Wartungsarbeiten nicht ständig die Bühne aus der Grube ausbauen muss, habe ich den gesamten Bereich mit dem Riffelblech und den darin enthaltenen Handgriffen für den Mittelleiter mit Magneten befestigt. Für den Signalantrieb wurde ein Memory-Draht verwendet. Dieser Name beruht auf der Tatsache, dass er sich bei Wärmezufuhr zusammenzieht und nach dem Erkalten wieder auf seine ursprüngliche Länge gestreckt werden kann. Da dieser Draht einen relativ hohen Widerstand besitzt, kann man für die Wärmeerzeugung eine Spannung von ca. 2,3 Volt benutzen. Da fallen dann ungefähr 250 mA an. Damit man diesen doch sehr feinen Draht überhaupt erkennt, habe ich jetzt mal ein Stück Papier in die Bühne eingelegt. Und hier das Ergebnis von diesem platzsparenden, langsamen und lautlosen Antrieb. Der Antrieb der Bühne stammt von der Firma Digirail, die damals noch unter dem Namen Myth bekannt war und besteht aus einem Schrittmotor, der aufgrund der Lagerung in diesen schwarzen Gummiösen sehr gut von der Grundplatte entkoppelt ist. Die Kopplung zum Getriebe erfolgt berührungslos über Neodymagneten, die in den beiden Aluminiumscheiben eingelassen sind. Dadurch ist dieser Antrieb extrem leise. Die Positionierung der einzelnen Gleisanschlüsse unterliegt dabei keinem Raster, sondern kann für jede Position einzeln bestimmt werden. Insgesamt stehen so 64 verschiedene Gleispositionen zur Verfügung. Der Antrieb bietet 10 Schleifkontakte, 
was außer der Gleisspannung, der Beleuchtung und dem Antrieb für die Signale auch noch genügend Platz für diverse Rückmeldekontakte für den Automatikbetrieb lässt. Eine Drehscheibe macht natürlich nur Sinn in Verbindung mit einem Ringlockschuppen. Also werfen wir mal einen Blick in mein Modell, denn auch hier galt es, einige spezielle Lösungen für alte Probleme zu finden. Zum Zeitpunkt des Baus meiner Drehscheibe gab es nur eine sehr begrenzte Auswahl an Lokschuppen und deswegen hat man auf jeder zweiten Anlage das zugegeben immer noch schöne Modell von Vollmer vorgefunden. Auf der Suche nach einer Alternative bin ich dann über diesen Revell Baukasten gestolpert, der teilweise immer noch recht günstig bei Auktionen zu haben ist. Er ist im Übrigen baugleich mit diesem Hellion Modell, von dem wahrscheinlich auch die Formen standen. Und die beiden Versionen unterscheiden sich nur in der Farbgebung der Bauteile. Selbst der Märklin Lokschuppen mit der Nummer 72881 scheint auf diesem Bausatz zu basieren. Er ist zwar ein bisschen detaillierter, aber die Seitenwände sind auch deutlich kürzer. Und wahrscheinlich, damit sich dann eine 15 Grad Teilung passend zu der alten Märklin Drehscheibe einstellt. Bei diesen langen Versionen kommt man auf einen Abzweigwinkel von 10 Grad, was irgendwo bei der 23 Meter Drehscheibe auch viel harmonischer aussieht. Leider zeigen die Scheiben allerdings noch eindeutig die Frästspuren aus der Form, die man also anscheinend weder geschliffen noch poliert hat. Soll vielleicht schmutzige Scheiben imitieren, keine Ahnung. Ich habe sie auf jeden Fall ersetzt durch restliche Cover von alten CD-Hüllen. Auch die Gravur der Dachpappe besteht eigentlich mehr aus einem Zerkratzen der Form. Deswegen habe ich erst ein paar Querstiege für die Enden der Dachpappenbahnen aufgeklebt und dann eine Lage Papiertaschentuch mit verdünnten Weißlein drüber gelegt. Die Form der Schlote fand ich ebenfalls unpassend. Es wirkt irgendwie amerikanisch. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, die nochmal aus Messing komplett neu zu bauen. Die Ziegelsteine habe ich dann mit vier verschiedenen Rottönen mit einem kleinen Schwamm und einer Pinzette gestupfelt. Und die farbliche Gestaltung der Türen und Fenster analog zu der Farbgestaltung von der Bühne und vor allem von dem Wärterhäuschen ist ein Detail, das man beim Vorbild eigentlich relativ häufig findet. Sämtliche Dachflächen lassen sich abnehmen, um später besser an das Innere des Lokschuppens und die Lokomotiven zu gelangen. Die hinteren Dächer habe ich mit einem Rahmen versehen, damit sie hinten nicht über die Kante rutschen können. Bei den mittleren Dächern habe ich einfach mit Magneten gearbeitet. Dann schnappen die in ihre Position. Und die vorderen Dächer verkeilen sich aufgrund von ihrer Winkelform von selber. Die Idee für diese Kulissenführung stammt aus Miba Spezial Nummer 56 zum Thema Lokschuppen. Der gesamte Torantrieb ist unter dem Dach untergebracht, damit ich für die Justiererei nicht ständig unter der Grundplatte rumkriechen muss. In den meisten Fällen gehen ja beide Lokschuppentore gemeinsam auf. Und da habe ich immer dieses Bild vor mir von zwei netten Mitarbeitern aus dem BW, die dann 3, 2, 1 gleichzeitig die Türen aufstoßen. Um das Ganze nacheinander ablaufen zu lassen, aber trotzdem Kosten für Servos und vor allem Servo-Decoder zu sparen, ist diese Kulissenführung einfach eine sehr gute Lösung. Und aus der Perspektive fallen die Drehstäbe eigentlich auch kaum noch auf. Als Scharniere habe ich übrigens die kurzen Griffstangenhalter von Weinert benutzt. Mittelleiter und Untersuchungsgruben sind immer ein Thema für sich. Ich habe hier mal mit einem Gitterrost experimentiert, der ist sehr schön transparent. In jedem zweiten Stand habe ich dann nur Kopfsteinpflaster verlegt. Hier habe ich es dann mal mit Holz probiert oder nur einfach einen Draht über die Grube gespannt, was eigentlich bei den richtigen Lichtverhältnissen auch ganz gut aussieht. Riffelblech ist eine Möglichkeit. 
und hier noch eine Kombination aus den vorher ausprobierten Möglichkeiten. Und hier habe ich den Begriff Punktkontakt einfach mal wörtlich genommen. Das kleine Schweißgerät hat eine Gasflasche, die ist aus Messing und wird von unten mit einem Draht mit dem Mittelleiter verbunden. Und in Kombination mit dem Gitterrost wirkt das Schweißlichtmodul natürlich ganz hervorragend. Hier noch ein paar Probefahrten über die verschiedenen Belege. Wie man sieht, kann der Abstand zwischen den einzelnen Kontakten ziemlich groß sein, ohne dass die Lok da irgendwelche Probleme hat. Gerade bei dem kleinen Schweißgerät wirkt das Ganze dann natürlich sehr luftig. Nicht weiter verwunderlich, dass die Lösung mit dem durchgehenden Draht natürlich für einen sehr guten Kontakt sorgt. Ich habe dafür ein Draht verwendet, mit dem man normalerweise die Beinchen von IC-Sockeln beim Entlöten entfernen kann. Dieser lässt sich unterhalb der Grube mit einer kräftigen Feder auch sehr gut spannen, ohne dass er reißt. Bei den Holzbohlen ist es relativ leicht, die mittlere Fuge durch einen dünnen Draht zu ersetzen, was dann optisch fast keinen Unterschied mehr macht. Allerdings hätte ich wahrscheinlich die Bretter quer ausrichten müssen, so wie ich das in der letzten Grube mit den gemischten Belegen dann auch getan habe. Sieht einfach realistischer aus. Das Riffelblech war mein erster Versuch für einen Mittelleiter in den Untersuchungsgruben. Er wird allerdings relativ schnell von den Schleifern wieder blank gerieben und bei höheren Geschwindigkeiten ist er auch relativ laut, was natürlich im Lokschuppen in dem Fall keine Rolle spielt. Mittelleiter in Kopfsteinpflaster ist ein weiteres reizvolles Thema. Ich habe hierfür ein Stück Plexiglas genommen, in dem ich nicht nur die Fugen der Pflastersteine graviert habe, sondern auch gleich die Rillenschienen mit eingefräst habe. In regelmäßigen Abständen sitzen auch kleine Bohrungen, durch die dann der Draht durchgefädelt wird. Auf der Unterseite hat die ganze Geschichte eine Nut, in der kann man dann die umgelegten Drähte miteinander verlöten. Und in den folgenden Bildern seht ihr den Ablauf bei der farblichen Behandlung. Zuerst wird die ganze Platte in einer entsprechenden Grundfarbe gestrichen. Dann kann man noch einzelne Steine mit abgetönten Farben ein bisschen hervorheben. Das sieht zwar jetzt noch recht kunterbunt aus, aber nach der ersten Lasur verschwinden diese Übergänge doch deutlich. Und zum Schluss, nach dem abschließenden Granieren und dem Behandeln mit Puderfarben, sieht das Ganze auch aus einem schrägen Blickwinkel wirklich unauffällig aus. Und trotz des relativ großen Abstands der Pukus zueinander ist selbst wie hier bei langsam Fahrt im Automatikbetrieb die Betriebssicherheit und Stromabnahme sehr gut. Wie man hier sehen kann, ist das BW erst zum Teil fertiggestellt und auch die Innenanrichtung von Lokschuppen braucht noch einiges an Detaillierung. Ich bin aber froh, dass ich so viele verschiedene Möglichkeiten gefunden habe, um den Mittelleiter auch in kritischen Bereichen mit hoher Funktionssicherheit zu bauen. Ob das jetzt auf den Untersuchungsgruben ist oder auf der Drehscheibe, Kopfsteinpflaster, bisher hatte ich keinen Anlass, irgendetwas zu erneuern oder zu verändern. Auch der Signalantrieb mit dem Memory-Draht und der kulissengesteuerte Servoantrieb für die Lokschuppentore haben sich bisher ausgezeichnet bewährt. Wenn ihr also sicher gehen wollt, dass ihr immer rechtzeitig über neue Videos informiert werdet, so lasst doch ein Abo da und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.